，已成为 TBC 的怪兽顾问，协助大古走完快乐的一生。如今已当着他的面变身为迪迦，秒杀了怪兽八颗共。临走前，大古实在憋不住：“你是三千万年前的迪迦吗？”然你没有回答他的问题，直接飞到空中离去。丽娜疑惑：“大古，你问这个做什么？”“没什么。”大古脸色平静下来，实际上内心在自我安慰：“这次怪兽是梦境产物，会不会迪迦也是呢？毕竟只有我才有神光棒，一定是。”没多久，弟弟出现机械鲨鱼 ，TPC 的几次攻击都被怪兽逃掉。居间会正想询问你的意见，泽井总监来了。这几天密箱出现了奇怪震动，你明白里面装的是被戈尔赞打碎的奥特曼石像碎片。TPC 为了解析这玩意儿，将其带回总部。可丹后博士是个二五仔，暗中投靠了真木静吾，并且偷走了密箱。居间会开口询问顾问：“你知道除了迪迦外，另外两个奥特曼的信息吗？”你也没藏着，那两个只是他们的战斗躯体，意识早已回到故乡。迪迦是因为得到了光才成功复苏。光，居间会有点明白。那怎样才能得到？简单，那就是把大古熬成哦不，通过维新的力量。至于怎么获得，我也不清楚。你差点说漏嘴。夜晚时分，大古艰难的击败了机械鲨鱼，由于体力不支，变回人间体时倒在游乐场中心。正木竟无如 TV 一般，趁大古病将其熬成了汤。将其手中的神光棒夺走，刚离开道门口，便看到一个人站在那里。你是谁？居然敢拦我？要打架？你确认一番后，直接从空间手镯里拿出一个摩托车头盔戴好，左手狼头，右手菜刀，摆出一个标准姿势，来斩个痛。没有犹豫，正木静无撒腿就跑，武功再高也怕菜刀。待我变成光之巨人，再找你算账。你也懒得追，找到大残的大古帮他治疗了一番。我知道刚发生什么，明天我就带你去找那个男人。大古。点点头，一切拜托顾问了。我现在只能相信你。一日，你联系上桐野，让他帮你定位真木静吾的位置后，带着大古来到遗迹处。你们居然能找到这儿来？我只是在做自己力所能及的事，为的是保护地球。没有觉得奥特曼是高高在上的。然，真木静吾听完就一句话：“你说的这些谁懂啊？”现在，我即将从人类这矮小的躯体进化了。说罢，将神光棒插入光遗传因子转换器。大古掏出胜利海帕枪，却被你拦住。让他去吧，将来还有个强大敌人，我们需要他。话音刚落，正木静吾通过光遗传因子转换器变成鞋底离开了遗迹。大古趁机抱住你，摔倒在地。顾问，我不知道你在想什么，但阻止他是我的。直话还没说完，一道声音从背后响起：“你们在做什么？”居间会一脸震惊，质疑你俩的姿势相当暧昧。啊啊！队长，你不要误会，巨剑会也知道是自己想多了。外面有个自称是神的巨人，快跟我回去执行任务。大古看了眼祭坛上的神光棒，队长，你先走，我马上就到。巨剑会沉默片刻，好，你们一定要回来。你明白，这时候的巨剑会已经发现大古就是迪迦。另一边，邪敌正在破坏城市，丽娜与新城驾驶的 EXJ 也被击坠。千钧一发之际，大古及时赶到，与这木镜屋开启相爱相杀，两者的格斗方式几乎一致，打的是不相上下。看得你气不打一处来，大古，你赶紧变快乐型。大古一机灵，对呀，旋即切换为红色强力型。这下真木镜无可遭不住，每次交锋都会被压制住几分。眼看大古要使出迪拉修姆光流时，你再次大喊：“别做掉他，消耗体力即可。”大古这才想起你之前说的话，未来有个强大的敌人需要邪敌的帮助，遂一屁股坐在倒地的真木镜无身上，使出鸳鸯乾坤扭纹锁，死死的锁住对方，直至体力耗尽变回人间体，最终。正木静无被关到 TPC 的监狱里，你算了下日子，接下来只剩两件大事，一个是奇杰拉，一个是奥特之心，就该轮到最终 BOSS 邪神加坦杰厄。休息几天后，你回到基地，就看到除大古外，每个队员都陷入了痴迷状态。在场的还有两个超古代居民，陆克与迪娜。此时的大古在听完陆克所说的故事后，感到很迷茫。人类不需要光之巨人，那我的战斗意义到底在哪？陆克笑了笑，大古，不如让人类。享受最后的快乐，未来黑暗降临，结局都一样。黑暗是加坦杰厄吗？大古脱口而出：“你怎么知道的？”陆克惊了，剧本不应该是这样的啊！你回答了他的疑惑，是光之国的那位无敌大人告诉我的。大人，陆克挠了挠头，旋即指着大屏幕显示的奇杰拉：“算了，等明天天一亮，奇杰拉就会让所有人陷入……”快话还没说完，你掏出胜利神光棒。大古，你要是迷茫，那我就先行一步。
刺眼的光芒差点亮瞎全场。只见一个与迪迦十分相像的巨人站在奇杰拉面前，陆克不屑：“干扰人类选择的光之巨人，大古，你是第一个。”正说着，身后响起一道声音：“我先声明，那巨人跟迪迦是很像，但并不是我。啊”陆克这才发现，那个巨人并不是迪迦，而大古也在他身边。难道那是迪迦本尊？此时，无数人类在附近呐喊：“迪迦，请不要伤害奇杰拉！”你冷冷一笑：“小爷是来刷怪练级的，又不是来保护你们的。”刚说完，奇杰拉伸出一根触手，捆住了你的小蛮腰。你这个出生的东西，居然敢缠我身子！当即以手成刀劈断触手，接着切换为空中型飞至半空。每当触手要碰到你时，你就朝上飞一点，够不到。我吧，嘿嘿，我又下来了，嘿嘿，我又上来了，嘿嘿，我又下来了。齐杰拉，来打我呀！啊，齐杰拉怒了，大地开始震动，周围养分瞬间枯萎，体积也开始不断变大，慢慢的竟长成了通天巨树。我操，好像有点玩过火了。没等你反应，无数触手将你打坠机，痛，实在是太痛了。另一边，大古赶到战场，望着人们在给齐杰拉加油，心里五味杂陈，对着神光棒发出疑问。なぜかだか。何のためなんだ。違う。望着迪迦加入战斗，迪娜学着陆克的语气呆呆地说道：“会干涉人类选择的光之巨人，迪迦，你是第二个。”战场上，由于大古的愤怒加入，齐杰拉被打的是生活不能自理。最终，你与大古一起抱住他，以高温能量将其根部彻底灼烧，炸的是粉身碎骨。陆克与迪娜也随之离去。TPC 基地内，众人恢复了理智。中方不敢置信的望着屏幕，居然有两个巨山超力霸，会不会是分身啊？众人觉得指挥分析的很有道理，唯独居间会却有了不同的想法。一日，你来到会议室，发现泽井总监带着几个人在质问居间会，你太令我失望了。无视胜利队的规定，居然派大古与丽娜去寻找疾风。从现在起，你被降为队员，队长由我身后的暗涌出任。此话一出，包括中方在内全部反对，直接跟泽井总监闹了起来。两边吵了半天也没个结果。中方将目光投向你，陈顾恩，你怎么看？反观你没有说话，打开空间手镯，在里面选了一个平底锅，接着在众人的目瞪口呆下，蹲在了泽井总监的脸上。啊中方等人心里就一个念头：陈顾问居然愤怒到如此地步，那可是泽井总监啊！紧接着，哐哐哐三声后，泽井带来的人全部被打晕。居间会刚想说些什么，只见被你砸晕的人全部化作了满嘴尖牙的怪物。胜利队紧忙用枪进行补刀，居间会秒懂，使外星人易容成了泽井总监。没多久，大谷与丽娜带回疾风队长，得知梅竹朗人已经被你解决时，他惊了：“你是说你用平底锅就解决了他们？”你点了点头。疾风队长，恕我冒。妹的问一句，你快乐吗？啊！三天后，你与大古在街上调查时遇见怪兽买家查理家。为了能得到初代的帮助，你顺着他制作的虫洞来到了一九六五年的樱花省，在那里，查理家找到怪兽亚纳加基，并且唤醒了他。宇宙第一凶猛怪兽亚纳加基，将一切都破坏吧！大古当即变身为迪迦与之作战。反观你没有出手，静静等大古快被打残时，一旁看戏的远古婴儿导演掏出颗红色宝石，令其化作。初代奥特曼登场，你也适时变身为特里加，三奥一起顺秒亚纳加基。解决完后，初代刚想洗袜子就被你拦住。不久后，地球会再次出现灭世危机，我想请你也来协助。初代点点头，留下一颗红色宝石给你，需要我的时候就用它召唤我吧。岩壁洗袜子离去，你得到了想要的东西，便带着大古在附近找到查理家。你送我们回之前的时空，我告诉你哪里有很多怪兽。成交。在带你俩回到原来时空后，你拍了拍他。他肩膀在 M 七八星云的怪兽牧场，只要能夺得千兆战斗椅，你就会拥有无数怪兽。闻听此言，查理家极度兴奋，招呼都不打一声便离去。就在这时，大古收到基地的紧急通知：新西兰海底发生异常，请尽快回来。你明白，那里是露露耶遗迹，最终决战马上到来。你计算了下己方战力，迪迦、特里迦、邪迪、初代四个奥特曼，就算没闪迪，应该也够打了吧？万一真打不过，你也留了一手，让初代发出。出奥特签名，直接摇整个光之国过来干邪神